小梁啊，哎，你不是说这两天要让邱总跟投资公司的人见面吗？怎么又不见了？哎，我说你们几个人在这儿逗我玩呢，是吧？好了好了，你别解释了，他怎么说你就怎么做哈，你完全不把我放在眼里。这片地板全毁了，没法修，得换。得换，那那得多少钱呀？得六万左右。啊啊，六万！还好坏的面积不是很大，要是整个房间都换的话，二十万都打不住的。叔叔阿姨，这地板贵得很呢、啊。哎呦！呀、yeah. ！妈，你们俩都可真行啊，自己跑回来了，把我一个人扔在外。妈，那我不是累了吗？回来休息一下。嘿，你们俩干嘛呀？大白天的，还拉着窗帘，黑乎乎的。妈，啊，我要回去。啊，咱都定好行程了呀。马上要春节了，我要给你爸爸扫墓。喂，妈，怎么了？什么？地板？哎，太扫兴了。我妈非要闹着走，你才来几天呀？你先别管别的，有个事儿你得帮我，不然我就死定了。什么事儿啊？爸在你们家泡澡，结果把你们家地板泡坏了。这叫什么事儿啊？一会儿我给小亮打个电话，让他找人修不就行了吗？他工人说修好得六万块钱呢，那就走公司账上呗。这样能行吗？虽然现在你是老总，可是这公司还是在你妈妈的掌控之中。万一要是被他知道了，不会被他知道的，不就六万块钱吗？一会儿我就跟小梁打电话，你放心吧。那你可得抓紧啊，赶在咱们回去之前。我办事你还不放心啊？东阳，你说我们家人老是这样，会不会有一天你就嫌弃我了？你这说的叫什么话呀？太没良心了吧，丧心病狂啊你！东阳，我知道你对我好。小女子无以为报，只能死心塌地的照顾你一辈子啦。那我就不客气了。东阳，我饿了，你赶快带我去吃饭，快点儿走了，啊。嗯、我知道，现在的网友嘛，你写的越刺激，他就越爱看。我可以按照你们的要求加一些暴力色情的东西啊，但是你们觉得这么做合适吗？是不是太 low 了呀？哎，不不不不不不，你什么意思？就是说
，只要我的无限折腾进了前五十的话，我就可以成为你们网站的签约大神，年薪三十万。啊，行行行，那我考虑考虑啊。行，我想想啊。哎，好好好。过来干嘛？什么事儿啊？房子找着了吗？哎，不好意思啊，我最近不粘钱嘛，事特别多，我就把这事给忘了。五姑，你心怎么那么狠呢、啊？都快过年了，你打算让你儿子在那破房子里过年呀、啊？我看你哪是忘了呀？你是分明心里就没我们俩，要是心里有，自会念念不忘。哟，就你这文化，还能说出这种话来呢？那不是你那个特火的小说《无限折腾》里边的经典对白吗？哎，你别说，你这小说写的真挺好的。哎，就这几天你更新的那几篇小说当中，你让那个人尽可夫、烟事媚行的妖女秦小月，在走投无路之际，趁男主人公舞曲和女主人公离家，受父母之命，攒款四川属地之时，潜入他们的洞府修炼，太有想象力了。废话，我是谁？哦，我的才华还要你来肯定？我有办法了，你不是要回老家过年吗？我去你家暂住几天呀？你是不是疯了你？哎，你那个书里不是写了吗？你说那个什么什么最最最危险的地方就是最安全的地方？那是小说，哦，跟真实生活能一样吗？姓武的，你心也太狠了。哦，你们一家在老家欢声笑语、一家团聚的时候，你有没有想过你儿子？他从小就没享受过亲情也就算了，你连个遮风避雨的地方都不给他吗？去我们家真不合适，那我不管，你赶紧给我想办法。你要想不着办法，我就在你走的那天过来拿钥匙。哎，于小青，于小青。哎，好了好了，叔叔阿姨，那个虽然是有点色差哈，但是毕竟是一块新的、一块旧的拼起来的嘛，用一段时间就没事了。谢谢了啊，谢谢那个叔叔阿姨，这件事儿就千万别让黄总知道了。哦，那个账虽然说可以从这个公司走，但是这事儿要是被黄总知道了，我的饭碗也就丢了，邱总那边也不好交代，不是？所以说二老千万得给我保密，保密啊！一定知道知道。那我有事我先走了。哎，好，哎哎，不再喝点水啊，不用不用，谢谢啊，好。是木铁柱啊，还把床压坏了。我说你真会说，你还木铁柱呢？你别往自己脸上贴金了。你要是木铁柱，咱至于在这记着你下吗？我说床贵，你压坏了赔不起。哎，我说，要不咱们干脆回河南吧？他回什么回呀、啊？那个回迁房还没盖好呢，那租的房子又那么破，不简单装修一下不就完了吗？干嘛那么讲究啊？这里再好，毕竟不是咱们家。再说了，眼看就要过年了，回去看看老街坊、老同事。这边岁数了，看一眼少爷。哎呦，这大过年的，怎么这么多人来上海旅游？这两天让爸妈过来吃个饭呗，那天的事儿，怪不好意思啊。嗯，好，好，好，也是。哎呀，谁要那么巧呢？真是。哎，春节怎么过呀？还怎么过？当然回成都过。你不陪你爸妈了？那我爸妈在上海，想见随时都能见。你爸妈我倒是很久都没见了，多想他们。呀，女婿不错啊。<笑>那当然。喂，爸，这么晚了，有事儿吗？回老家？哎
，这位女前辈啊，果然是只听你的。哎，你知道我跟她说了多少次吗？叫她来，她都不来。他不是看我最近一段时间有长进吗？最羡慕。再说他前一段时间也确实是挺忙的。哎，马上不是春节放假了吗？咱们三个人一起出国旅游吧。嗯，喂，不是我说你啊，你看你这钱其实，其实来的也不容易，而且，你虽然现在年轻，但人总有老的那一天，你也得替自己攒点吧。况且。过春节的时候，我俩都得回老家呢。哦，对啊，他跟我说了，你们要一起回成都吗？成都我一个人回。为什么？他爸妈不是回老家去了吗？我想让他回去陪公公婆婆。你对他也太好了，真是中国好儿媳，中国好老婆。哎呀，这算什么呀？婚姻不就是相互迁就吗？做这点让步不算什么的。悠着点儿，放心吧。哎。嗯、说了陪你回成都的，硬是不让。别墨迹了，今年林飞不回去，你再不回去，爸妈岂不是很孤单？那我不送你去机场没事吧？我又不是三岁的小孩。到了，给我报个平安啊！嗯。喂，于雅静，我们都走了，你可以上去了。冰箱里的东西可以随便吃，但是有一点你要注意，别碰家里的东西啊，它有洁癖。好了好了，哎，来进去吧。嚯，这还够温馨的呀！这是爸爸的家吗？对啊，漂亮吧？漂亮，爸爸的家就是我的家，对吗？喜欢这吗？喜欢，如果能永远住在这儿就好了。来，吃个苹果，爸爸家随便吃啊。吧，这品味 low 爆
是咱闺女懂事儿，她知道不回去过年，她公婆会不高兴。拍板的马屁怎么了？聪明。那女婿不回来，我还不高兴呢。在婆家过年，这可是中国几千年的传统啊！你这儿做可不对啊！怎么不对了？女儿就不是人。看，你看，我这一直在劝你，就怕你不高兴。咱的女儿，咱宝贝，可是犯不上跟亲家较劲，生气伤肝。到点儿，吃完可不许扔啊！啊啊，跟你爸说啊，等等啊！哎，佳丽啊，呃，能回来还是回来吧，啊，我们倒无所谓啊。关键这个正月里边要走亲戚，你不在的话，人家会会会觉得出问题吧？啊，我知道，我知道。哎，你爸爸身体挺好的吧？好好，哎，新年快乐！不过，嗯，还是说，亲情热线终于到我了。喂，丽丽，怎么样？我挺好的。你呢？来不来？咱爸咱妈呢？你把他叫过来，我跟他说两句话。哎，爸，新年好啊，新年好。嗯，我挺好的。哎，好几个月没见，您可想您了。我现在啊，就特想跟您下棋盘棋，看看您的心有没有长进。<笑>对对对对对对对。哎，我妈呢？我妈呢？我跟我妈说两句。哦、啊，厨房呢？啊，行行，没事没事没事，那就不用了啊。嗯，好，我们都挺好的。好，那你带我向我妈问好啊。嗯，那就这样了啊。哎，新年快乐。哎，拜拜拜拜。我妈没接电话，在厨房炒菜呢。呃，不是忙，是赌气。嫌你这个倒插门女婿啊，没有跟他那个闺女一块回成都。哎，妈妈妈，大过年的啊，注意安定团结。嗯、妈，武功打电话你为什么不接啊？他是国务院总理啊，打电话我就接。人家好心跟你拜年，你几个意思啊？我女婿打电话给我拜年，真给面儿，我也太不识抬举了哈。亮，你看，非得说话这么冲丁丁呢？你把他叫过来，我跟他说句话。丁丁睡觉了。睡了。这大过年的，你都给他准备什么好吃的了？你别那么懒，行不行啊你？你没事多给他做几个菜，炖点汤，补充补充营养，别总是吃快餐。你有事没事就拿这话堵我，你有意思吗？那丁丁是我儿子，不是你儿子。你照顾照顾他怎么了？行了行了，大过年的我不想跟你争了。我最后提醒你一句啊，家里别给我弄乱了。喂，喂，别把你屋子弄乱了，要个破房子了不起。就那么乱，没本事你现在过来养我呀！嗯，你还不知道带我儿子吃什么？
是大年初一，我、妈还有林飞，我们一起来看你吧，老公。走了一年多，你知道你走后的每一天我有多难熬吗？妈，我只想早一点过去陪你，可是我又舍不得儿子。儿子越来越大了，他越来越不需要我了。妈，你别这么说。大过年的，爸听了该多难受！他难受，我就不难受吗？都怪他那么早就离我而去。你爸爸做错什么了，让他这么早的离开？姑娘，你知道吗？我像公主一样被他宠了二十多年。我现在还不到五十岁，我接下来的日子，我就要靠思念他，煎熬的过日子。我好恨，我真的好恨人生这么这么长。我真想早一点过去陪你。妈，别这么说。我想你爸爸。我想他，妈，您别太难过了。吴林飞，用不着你在这儿假慈悲。如果不是你，我跟东阳会失去最亲的人吗？妈，我告诉你，我恨你，我恨你，吴林飞，是你，是你害死了他的爸爸。妈，你别生气，妈。啊，咱们回去吧，妈。林飞，你快去开车。别难过了，妈。这段时间跟你分开，让我狠狠的体验了一把婚内异地恋的滋味，有些新鲜，但其实并不太好受，因为我越来越想你，也让我终于有时间反省自己，原来我有那么多的缺点和不足。而你却一直在理解和包容，我从来都知道这不是你该有的生活，因为我你放弃了太多。今天这篇博客，也算是我做的年度总结吧，因为我们一起走过的日子，乍看一地鸡毛，仔细看鸡毛一地。如果不是你，我真的不知道该如何解决跟面对。感谢，是这一年最应该说的两个字。江林，感谢有你。从此我要记住并贯彻这两个词，一个是感恩，一个是坦诚。我会做得很好，相信我好吗？好多天没有给你做菜，手好痒。可惜我妈不让我下厨房，好想立刻见到你，然后亲手做菜给你吃。妈。走怎么也不打声招呼啊？哦，跟林飞打过电话了，说这回河南老家过年去了。他们让我问你好呢。这走了，就不会再回来了吧？啊，这个他们没说。我想，我想应该不会了，毕竟住在别人家里不方便，而且我现在这身体也经不住折腾了。那他们……妈，你今天心情不好，赶紧上楼休息吧。啊。天了，赶紧上楼休息吧。啊，没问题。哎，这怎么多了个地毯啊？谁弄的？哎，这这不挺好看的吗？对吧？这。哎
哎，这个地板好像有人换过。啊，这可能是钟点工给不小心弄了。是我爸妈不小心泡坏的，找人换过了。对不起啊，我爸妈不是故意的。你爸妈泡坏的？怎么泡坏的？我妈放洗澡水的时候，把这事儿给忘了，水就流出来了。这谁修的？谁付的钱？当然是他爸妈花的钱啊！施东阳从公司账上挪的钱。什么？什么？你要去河南？对啊，年初三走。我这都在家里待好几天了，也该去我公公婆婆家看看了。你听听，你听听，真是身在曹营心在汉。你这闺女怎么办吧？哎呀。孩子想去就让他去呗。你也这么说？你是哪头的？我是你这头的，你这头的。大过年的，小两口天各一方，你就忍心？丫头，想去就去。谢谢吧。嗯，好，好，好。哎呀呀呀呀呀！哎，行了嘛，我，哎呀呀，我是你这头。哎呀，我是你这头的。哎呀呀，别生气了。哎呀，你想啊，你要去我家。那不是一张机票的事儿吗？你何必在乎这两天假期呢？就是。况且我这天天在家里晚睡晚起的，也不招你们烦吗？呃，老爸不烦。不是你刚才说什么？你说你们上海那个家，我们随时都可以去。那是武功是表了态的，我们家就是你家，随时欢迎去。再说你去了以后，这做饭、洗衣服、打扫卫生的事儿，我不就不用愁了吗？<笑>死丫头，你拿你妈当老妈子用啊？我给你当老妈的，我给你当，我给你当。嗯，你们俩都嘴皮，我们密了，我不吃了。你到底想怎么样？你要把我们家祸害到什么程度？你一个人祸害就行了，你们全家人都来祸害。妈，我爸妈真的不是故意的。我不管是不是故意的，你说我们邱家上辈子造了什么孽了，碰上你们这一家人，从老到小，没一个有教养的。妈，你说我可以啊？你不许侮辱我父母。要想被人不侮辱，就要做体面的事儿。怎么不体面了？不就是泡了个地板吗？我陪你不就行了吗？你陪？你拿什么陪呀、啊？你从头到脚穿的都是我们邱家的钱。我是东阳的妻子，我花他的钱是应该的。作为女人，你知不知道自立是最重要的？啊！你口口声声花男人的钱，你怎么这么不知道羞耻啊？我怎么不知道羞耻了？当初可是你儿子哭着喊着求我进门的，我问心无愧。过年还有你，东阳，到底有什么事儿还在瞒着我？难道这个家非要让人翻空了你才能清醒吗？瞒着你的事儿多了，我们还瞒着你借给我哥十万块钱呢。什么？东阳，到底是怎么回事？疯了是吧？我是疯了，我被他逼疯了。我又不是你们邱家从市场上买回来的奴隶，想怎么侮辱就怎么侮辱。我是有自尊心的。你有委屈，你背后跟我说呀。当时我妈的面大吼大叫的，你眼里好像没有我呀。就是因为眼里太有你，才让我自己和我爸妈受了那么多的委屈。我爸妈一辈子堂堂正正做人，凭什么受这样的羞辱？邱东阳，我受够了，受够了，走，我们家不留你。我会走的，走之前我要告诉你，拼命的想要集万千宠爱于一身，你以为你自己是公主，这样只会让所有人都讨厌你。其实就是一个自以为是、自私自利、尖酸刻薄的女人。吴亦菲，你太过分了！别生气。哎呀妈，你都没出去看看，那烟火可漂亮了。哟，你们俩多大人了，跟小孩似的。哎呀，什么话呢？对，我跟你讲，咱们老家过年的气氛就是比上海好。嗨，人家上海那是大都市。空气质量要求高。还是回家过年热闹吧。嗯，热闹热闹，家里热闹。哎呀。要是丽丽在就好了。我跟你说，丽丽可喜欢看烟火了。爸妈，哎，哎呦，丽丽，江丽回来了。哎呀，看来看来，喂，你怎么来了？哎呀，来来来，哎呦，真好，江江，哎呀，坐。谁啊？姑姑，丁丁，还有林飞啊，你吓我一大跳，你，小青姐。你们怎么在这儿啊？我俩没地方住啊！你哥哥让我过来住几天。那我嫂子，那我说江离他，你知道，你放心，他一回来，我们能立马闪人。
坐。姑姑，我好想你。这家伙现在嘴还学得挺甜呢，嗯，来喝口水。哎呀，林飞，好多年不见你哈，变成大美女了。哎，当初我跟你哥结婚那会儿，你还是个黄毛小丫头呢。哎，你现在还是个黄毛小丫头呢，你。咱们俩可能也就见过那么一次，要不是因为丁丁，都不敢认得。什么意思呀？你是说我老了是吧？那哪能啊！哎，你大过年的不在家陪老公，跑这儿来干嘛？哦，呃，我有本书落家里了，我去取一下。跟老公吵架了吧？真跟你老公吵架了？大过年的，你们吵什么架呀？真吵还是闹着玩啊？我是你老公吧？我去看一眼，长得帅不帅？哎，哎，你别看！哎呀，我就看一眼，长得帅，别看，开门！你我这么看吧，我就看一眼啊！哎哎，果然是帅哥啊！你是？我是武功前期，进来。林飞，我不都说你几句吗？你干嘛发那么大火呀？走，回去吧。哎呦，我不回。你怎么不讲道理呀、啊？你都把我妈说成那样了，我都没关，你还想怎么样啊？这大过年的，我也不想和你吵。你要回家跟我妈道个歉，这事不就完了吗？走走走走走。我道歉？我凭什么道歉呀、啊？他那么说我，你听见没有啊？句句戳在我心里。你不但不维护我，你还让我去道歉，在你心里我到底算什么呀？林飞。那我妈毕竟是长辈啊，对不对？你不跟她计较不就没事吗？走吧，我就计较，我就小气，我就小气。你听我把话说完，行不行？你不讲理，哎哎，别上来，别上来，回来。不是，你听我，我跟你道歉，我我绝对不会的，绝不。你怎么脾气还那么暴啊你？你走啦。哎，林飞。你是不是跟你婆婆不对付呀？你管她呢？哎，她活的时间长还是你活的时间长？你跟她置气，你犯不着啊？那我怎么办啊？我总不能眼睁睁看着她哦，骂完了我，骂我爸妈，我还不能还嘴吧？哎呦，我的乖乖呀、啊！你不能跟他起正面冲突啊！你想想啊，一个家里两个女人，那日子本来就太平不了啊、哦！惹不起你还躲不起啊！我跟你说，你就应该每天都出去玩，花他们家的钱，吃喝玩乐。回了家以后啊，你就跟他们说，哎，我在外边找工作了，他妈都夸你上进，是不是？回到家你就冲大爷，哎，脚一搭，让他们给你洗脚。总之啊，你不能硬来。这脸上吧，要有脸有笑容，什么都说。嗯，妈，你说的好。妈，你说的对极了。私底下你该怎么着就怎么着，管他那个呢。你那么聪明，肯定能行的。哎，你跟我说说，你那婆婆到底什么样人啊？就没人能搞得定啊？他，别提了。我跟你说，他那些极品事迹，我跟你说，啊，三天三夜都说不完。这么跟你说吧。他喜欢什么百老汇戏剧啊，外国文学那些东西，那我也喜欢啊。是啊，那所以你就瞧不起我们这些，呃，没事看什么国产电视连续剧、看韩剧的，觉得我们太 low， 品味太低。哎，没有没有没有，不 low 不 low， 还行。他吃个葡萄，能让人给他削了皮儿，你受得了吗？那他他嘴要不让你给他接着？<笑>哎，对了，你知不知道那个什么叫神经衰弱？知道啊，不就是睡不着觉、怕吵？他就天天嚷嚷自己神经衰弱，然后他往那个床上一躺吧，我恨不得走路，我都得点着脚尖儿。来了吗？来来来来来，新年快乐，新年快乐，新年快乐！来来，吃菜吃菜，鱼啊！武功，你们姊妹两个在咱这儿啊，出人头地的人物，能在大上海沾稳脚，这了不起啊！<笑>什么呀，都有手有脚的。你们要去上海啊，也能出人头地。嗯，也不用不用谦虚了。阿迪现在是事业有成，跟老家的弟弟妹妹带了一个好榜样。大家娶了那么好一个媳妇儿，那
，我真的奶，这真的，这真的，真的真的。你们夸我，你夸我都不好意思了。来，我敬你一杯。哦，谢谢谢谢。新年快乐，身体健康。新年快乐。少喝点，少喝，少喝，少喝。我呀，能耐管能耐，还得要讲孝道呀。一个人如果不孝，即使有能耐。也还是会给别人说闲话的。我们在上海住新房子，再把爹妈给扔在这么破旧的房子里，这是不对的。多了，喝多了，没没没没没没没，四叔说的对啊，那孝顺肯定是最重要的。我爸我妈已经回来过了春节，过完年呢，就跟我们回上海了。哎，在上海，我爸我妈可住在林夫的大别墅里，条件可好了。这是。哥，你不是说不回上海吗？是，我回来。不是爸，什么时候决定的？不是说好了我们一块儿回上海的吗？哎呀，那个林飞那儿我们住不惯，这鸡窝银窝的也没有自己窝住的自在。这不拆迁房马上就要分下来了，没几天了。这哪是你们的窝啊？这租的房子就这条件。这能行吗？咱们还是和俺来着，回大城市享福吧。年岁也大了，还说你过一天就少一天，是啊，这么讲吗？小梅，这事我俩不能同意。我们在上海住着新房，你们在这住出租屋，这也说不过去啊。过完年你们跟我回上海，如果林飞那儿住不惯，就搬我俩那儿住。对，好，你看这儿媳妇多好。对，嗯。嫂子，这真是你俩的福气呀、啊，咱都可羡慕了。哎，哎呀，我们还是，哎呀，不去了，也不给你们添麻烦。哎呀，这怎么叫添麻烦呢？我爸妈都回成都了，现在家里就我俩人，也怪清静的。你们去了，大小事还能有个照应，就算是帮我俩。这好媳妇，对呀，说的好哎。对呀、啊，那家里都这么说了，这事就定了啊。过完年，你们跟我们一块回上海。还是江离会说话，这才是咱河南的好媳妇儿。好，不讨论这事了。过完年我们就回上海，哎，好吧。好，哥，来，喝酒。来来来，河南好媳妇儿，干杯。来来来，来来来，来来来，吃饺子，吃饺子。来来来来来，还没走啊？不是说了今天走的吗？我们已经在大巴上了，还有俩小时就到家了。他不会赖着不想走了吧？不知道啊，坐在那儿死活不挪窝，非说自己身体不舒服。我跟你说，林飞，你一定要跟我想想办法，我马上就到家了。你就放心吧，哥啊，我今天肯定把他们弄走。行，搞定了以后我给你发信息。好，好。香薰套餐，让你体能把那个做皇后的感觉。走，宝贝儿，快穿衣服，咱们动起来。哎呀，我今天吧吃多了，肚子有点不舒服。哎呀，我还是在家吧，在家就挺有皇后的感觉了。
武功去哪儿了？上洗手间。你能，怎么还不回来呀、啊？是不是拉肚子了？别开车！哎，别别别别，还有还有还有！不好意思，不好意思。看这会儿功夫，你去几趟厕所呀？我拉肚子。没事，我上我厕所就好了。我还以为你掉里边了呢。嗨。哥，嗯，回不来了。哦，家里有事耽误了。呃，那就是说，不知道什么时候能回得来了。那好吧，啊，那你们他们待着吧。嗯。去吃牛排，去 SPA 啊！哎，别呀、啊，反正我在家也没事，我跟你去呀、啊！你快吃牛排，别，你不是身体不舒服吗？没有啊，我早就缓好了，现在舒服的要死，你赶紧帮别过来啊！收拾一下啊！到家了哟，怎么这么乱呀？家里不是进人了吧？快去看看，摆什么东西了？呀、啊，怎么好像有人吃过呢？这是啊。回来住几天，不是怎么又吵起来了？哎呀，好了好了，别埋怨他了。哦，我知道，我这把这弄得有点乱，呃，嫂子对不起啊，我现在就收拾一下啊，赶紧收拾吧。怎么回事？家里弄这么乱，你也不帮忙收拾一下？我这不是来不及吗？我能把他弄走已经不容易了，就知道他回来之后肯定没炸锅，我是把他自己扔死马桶里一通。这也是个为难你的，花了多少钱告诉我，我不给你。你跟我计较这个，就买点好菜喂了我吧。啊，不过我跟你说，为了应付这岳小庆，我真没少下功夫。你当时怎么那么瞎呀？哎，你就甭提了。这个岳小庆，我一会儿找他去。你告诉我他在哪儿。一会儿你下楼买菜，我去找岳小庆，我来楼下集合，一起上楼。听见没？快去快回啊！哎。跟你说了多少回了啊！女孩子不要穿这种内裤，又不舒服还不美观，你怎么不听呀你？嗨、哎、妈，这都什么年代了，穿个内裤你也管？什么美观不美观的？这内裤又不是穿到外头的。啊、您别怪林飞，这这是我的啊。妈，我来收拾吧，您休息吧。谢谢你啊，不用了。哎，我来吧，我来吧。对不起，不用了。不用了
。拜托，下次我不在家的时候，不要把我的房间弄成这样，好吗？还有，啊，这么私密的东西，自己收好。不是嫂子叨叨你，夫妻之间有什么问题，切记过夜。有任何矛盾，好好跟东阳说，说开了就好了。嗯。啊啊，我知道了，知道了，嫂子。丁丁，哎呦，哎呀，想死你的儿子啊！我也好想你。妈妈呢？嗯，你怎么回来了？好啊你，你跟林飞合起伙来骗我啊！你还好意思说？你看你把我家折腾成什么样，穿过的内裤到处挂，你是不是想害死我？那房子本来不就是用来住的吗？哦，难道跟博物馆一样，什么东西都给裱起来啊？你说怎么办吧？我和丁丁没地方住了。不是跟你们租房子了吗？去住呗。那房子没法住人。岳小青，我告诉你，在上海有一套免费的房子给你住就得了，别蹬鼻子上脸。那我就做做蹬鼻子上脸的事儿呗。哎，你们家那么舒服，让我和你儿子去打个地铺呗。你跟我犯浑是吧？我告诉你，武功，看在孩子的份上，你就应该给我们找个舒服的地方住。要回去也行，给钱。什么钱？精神损失费呀！哎，就你找的那破房子，又是漏水又老鼠，楼下还住着一个恶邻居，我每天都得提心吊胆的过日子，你不得补偿补偿我？我都懒得跟你说，我一会儿转你五百，多了没有？这还差不多。来，丁丁，跟爸爸说再见。爸爸再见。再见，丁丁，要听话啊。走了，记得给我转账啊。醒醒，醒醒啊！丁丁，你怎么起得那么早啊？怎么不多睡会儿、啊？妈妈，我上学快迟到啦！几几点了？哎呀，哎呀，昨天晚上妈妈喝醉了，马上，马上送你去上学。妈妈，这周我都迟到两次了，老师都批评我了。哎呀，妈妈迟到了，妈妈真的是太累了。妈妈保证，下回下回真的不会了啊！别着急，别着急啊！稍等，稍等，别着急啊！妈妈，我上学真的快要迟到了。别催了，那你还不赶紧关门呢？大姐。大姐，你在家吗？大姐，我是上次来给你修水管的，你当时没有现金，还没给我结账呢。啊，我这都来了好几次了。妈妈，嘘，别说话。妈妈没有钱给门口那个叔叔，等他走了，我再送你上学啊。你怎么老借别人？修了东西不给钱还躲着我，想赖账啊？啊，我还会来找你的。妈妈，那个叔叔好像走了。丁丁，妈妈跟你商量一事儿呗。怎么着？下午再去上学好不好？啊？那为什么？你，你看昨天晚上妈妈都喝多了。今天一直头疼，可是，哎，妈妈答应你，下午我去给你买冰淇淋。冰淇淋，好吧，成交，成交。喂，武功，什么事儿啊？房子住的怎么样？丁丁习惯吗？你这不是明知故问吗？能习惯吗？那丁丁上学了吗？
，上学了。放心，你儿子那么优秀，老师总夸他，说他聪明、上进又好学，我能不上心吗？哎，我跟你说啊，这房子可不能再住了，太吵了。还有啊，楼下连个门禁都没有，什么人都能随便上来敲门，太不安全了。那我不管，我的安全不要紧，儿子安全第一。限你三天啊，三天之内必须换房。哎，妈妈，我有点饿了。冰箱里有面包，来，妈妈给你拿。哎哎，你知道吗？今天早上老韩来 K 了。啊？不是，怎么回事？社长亲自把他请到办公室，那劈头盖脸就是一顿骂。你知道为什么？他抓那两本书啊，定位不准，推广不顺，那赔的是裤子都没了。小弟我恰巧在此路过，全听见了。你知道这叫什么吗？这就叫多行不义，利自毙。他抓的那几个项目立项的时候，我就提醒过他，说过时了不能做，做就是死。不听。所以嘛，主任这个位置啊，就应该给像你这样对市场有灵敏度的。你说他一空降职，他懂个屁呀、啊！那也不能这么说。那老韩吧，虽然业务不咋地，但人工作态度认真。他就是缺乏跟下属沟通的意识。得得得，咱呢，就等着下课。我呢，就等着喝你的生前酒。嘿，行行行，低调低调低调低调啊！哎，嗯，微微这个点还没来呢。大小姐的作息时间那是随机的。要不，你管管他。嗯，你说这也太过分了，我还等着他狗子呢，我这。怎么？说我什么坏话呢？谁呀、啊？啊，武功，说要处分你。随便。哎哎，喂喂喂喂，过来过来。你你上次不是说你认识几个快捷酒店的老板吗？你能不能帮我弄一张什么打折卡呀、贵宾卡呀？你要这个干嘛呀？这不是我要，是我一个朋友来上海出差，待的时间比较长，弄张卡不是省钱吗？嗯，行，我帮你搞定。谢了啊。所以说呀、啊，你看，咱微微啊，就跟那哆啦 A 梦一样啊，那口袋里啊，永远都有你需要的宝贝，是不是啊？啊，对。你才哆啦 A 梦呢，我有那么胖吗？谁哆啦 A 梦啊？小乔。那个主编找你，哎，好嘞，我先去了啊。不会是要 K 你的吧？哎呀，走了，杜拉木。啊，你那打折卡，不是给你朋友要的吧？还不是岳小青，嫌那房子破不住。你说我一时半会儿上哪给他找房子去？你疯了！你出钱让他住酒店，还不是为了孩子吗？那你这么长期下去也不是个办法呀。怎么可能长期下去？等我爸妈把老家的房子安置好了，那天天就跟着我爸妈回老家了。那，你打算什么时候告诉佳丽姐、丁丁的事情啊？再说吧，这种事。不到万不得已，能瞒就先瞒着。啊，对了，那个酒店卡的事儿，你上个心啊，明天我问你啊。哎，行了，知道了。你不是路子广吗？哎，你看能不能想想办法，帮岳小青找个工作、啊？哎，我顺便帮她找个对象好不好呀？哎，靠谱。你不是认识有钱的人多吗？那岳小青择偶的标准我太了解了，没有标准，只要有钱就行。你最好给他找个又老眼睛又花的。那岳小青卸了妆就没法看，那老头不是很糊弄吗？你真当我哆啦 A 梦啊？那你留意着点啊。东阳，你跟林飞怎么回事啊？不是刚刚休完假回来，本来还高高兴兴的吗？
嫂子，真的是一言难尽啊！都说你们做女人难，要我说呀，做夹在两个女人之间的男人，那才是难上加难。再难的是你的家，林飞跟黄婉莹非亲非故的，是因为你的原因，两个人才住到一个屋檐下的。啊，你倒好，本来应该在两个人中间调节的，可一出事儿你往后一缩，把两个女人拱在前面斗。没有啊，嫂子。我最怕他俩斗了，他们俩一有苗头就赶紧出来救火。可你也知道啊，我妈和林飞的战斗力都不弱，那我实在是没有办法呀、啊。不是嫂子批评你啊，哎，林飞已经离开家好几天了，你干什么了？啊，你就这么灭火的？嫂子，首先我接受你批评，可是我真去你家找过他呀，他根本就不听我的，不肯跟我走啊。那我当着那个什么岳小青的面，我总不能下跪吧？岳小青啊。当时他也在呀、啊，你不知道吗？哦。回来了，老妈。我今天稍微有点累，我进去先睡一会儿。我炖点排骨，一会儿出来吃啊。哎，谢谢。进来吧，就这儿啊。嗯，这房间也太小了吧。知足吧你，就这你还挑呢？你在这儿也就住几天的时间，房子我再帮你找着，有合适的你们赶紧搬过去啊。不是，丁丁他只是个孩子，你让他住快捷酒店，他心里该多不舒服呀，都没有家的感觉。要不然你带他几天吧，让他换个环境。你看着我干嘛？哦。儿子是我一个人的。再说了，我从小带到大，我亲先过吗？这主意还不错呀、啊。哎，林飞啊，什么时候回你自己家去？有爸和妈在的地儿就是我的家呀。我说对吧，嫂子？别打马虎眼啊！气儿消差不多了，赶紧回去。你赶我走啊？那还不是为你好。不走。我告诉你，就这么下去啊，非还不可。还就还啊！哎呀，你巴掌也拍不响，也不能全怪林飞呀。吴林飞，不是我说你，当初我跟你妈那么拦着，不让你跟这个邱东阳好，哎，你还来个非他不嫁，现在怎么样？我们怕你离婚，你还非离不可。再说那黄婉莹也不是个东西，啊，哪有盼着自己儿子和媳妇离婚的？回头我找他好好说道说。哎，别别别别别吧！哎，爸爸爸，人家小夫妻的小矛盾，你说你找黄婉莹干什么呀？就你那审犯人的口吻，人本来没什么火的，都被你拱出来了。你胡说八道！我说话一向是和蔼可亲的。<笑>你问问大家，你说话和蔼可亲吗？江离，是不是还不舒服呀？我稍微有点头晕，爸妈我也吃不下，你们慢慢吃，我进屋躺一会儿。要不给你拿点药吧？不用了，让他休息一会儿。林飞，这事儿你听哥的啊，明儿就回去。那两夫妻吵架，床头吵架床尾和，哪有什么隔夜仇啊？一会儿你给他打个电话，主动道个歉，这事就过去了。我凭什么主动道歉啊？不凭什么，你如果还想跟邱东阳过下去，明天就老老实实回去。要不这样，一会儿我给邱东阳打个电话，我让他主动联系你，给你个台阶下，行不行？那家是讲爱的地方，又不是讲道理的地方。好吧，好吧，真没有你爸去啊？哎，别别别别别。要爸去干嘛？不用不用不用，吃饭吧。怎么了？不舒服
，要不要去医院看一下？不用。我看看，哪不舒服？不是你哪不舒服，你要告诉我呀！你这样我多担心啊！要不然这样，等我年假的时候，咱们计划一下，咱们出去旅游，过二人世界，怎么样？嗯，到时候再说吧。哎呀，也是，你说这上有老下有……啊，不是，就是说这大家子人，哪能说走就走啊？不过愿望是美好的，总有一天我们可以实现的，对不对？你现在日子过得挺累的吧？不光身体累，心也累吧？那我再累，有你陪着我，我不觉得累。你知道春节的时候我看你的微博，哪句话让我印象最深刻吗？啊？不是每句话都印象深刻啊？啊？从此我要记住并贯彻两个词。一是感恩，二是坦诚。你跟我说说看，为什么写这句呢？你以前是不够感恩呢，还是不够坦诚？我就随便问问，你也可以随便说，不用搞得跟乱大便一样。那不就是，我真的希望，在你面前能够像个婴儿一样。坦坦荡荡的，依赖你。你做到了吗？我不是一直在努力吗？我努力做到一百分。啊！现在只能给你不及格。行了，我要睡了。不是你待会儿睡啊，等等我一起睡啊。穿什么都好看，切！那个丫头走了，你的魂就都跟着飞了是吧？一眼里心里就是武林飞，你拿妈当透明的。妈，你别无理取闹行不行？我就在这坐着，我都没招你。你就是招我了，你才怪我把武林飞赶走。我没有资格怪你，这你房子你想赶谁都赶谁走。哎呀，东阳，妈妈是为你好。你说那武林飞又懒又笨又不求上进，你跟他在一起没前途。妈，那么多好的女孩子在后面等着你，你说你干嘛非要在他这棵树上吊死呢？哎，你干什么？找林飞去，求他回来。你给我站住！你要气死我是吧？你不让我去，你要把我气死啊！我回来了，林飞。妈，对不起，都是我不好。以后您说什么我都听您的，求您不要让我和东阳离婚，行吗？我让你们离婚？哎呦，我哪有那么大的本事啊！妈，您在东阳心目中的位置，永远都是第一。我只是个晚辈，我不能跟您争，也不该跟您争。我应该尊敬您的，而且论学识、论品味、论修养，您都远在我之上。我要是聪明一点儿，我早就应该虚心向您学习的。可是我太笨了，我还跟您顶嘴，还说了那些大逆不道的话。这些天的晚上，我经常一个人哭，为了我做过的这些蠢事情而感到后悔。妈，您能原谅我吗？这是什么人给你施了魔法了？你说这些，我都有点不习惯了。总之，我是真心诚意的来请求您的原谅的。哎
，以后您说什么是什么，我绝对不跟您顶嘴了，求您原谅我吧，妈。对呀，妈，你看林飞说了多好啊，你就原谅他吧。哼，说得好不如做得好，你也别叨叨了，到时候看你的实际行动吧。刚才说那些话，是发自内心的吗？那当然了。我要是再不回来，我哥家就该彻底乱套了。那说到底，你还是为了你哥，不是为了我。不为了你，我那么委曲求全、啊。但是我想好了，从今天开始，我就什么事儿都顺着你妈。他是主，我是奴，行了吧？我绝不跟他硬碰。不信在你们家我活不下去！别别别，老婆，你千万别这样，你越这样我越心疼。那我为了以后咱们俩的大好生活，我可不就豁出去了吗？老婆，那你具体打算怎么办呀？真当奴吗睡会儿吧。嗯，你睡吧。我的一天已经开始了。那睡会儿吧。你见过奴隶能睡懒觉的吗？哇！妈，你醒了，来。哎呀。还早呢，你睡吧。您都醒了，我怎么能再睡呢？我年纪大，觉少，哪像你们年轻人啊？您年纪一点都不大，您看起来吧，就最多想比我大不到十岁。干嘛呀？哎，拍马屁有钱赚啊？你这么起劲儿？没有。行了行了，你别跟个丫鬟似的，你还像原来一样啊？说走就走，反正我儿子被你吃定了，你去哪儿他去哪儿。哎，妈，那个是东阳的部队。听您批评过他，从今天起，咱们家的规矩是您在哪儿，他在哪儿。哎呀，东阳他虽说是我的老公，但他更是您的儿子呀，他是属于咱们俩的这个共同财产。哎，要不这样吧，打今儿起，东阳随着您转，我随着东阳转，我们俩随时听候您的差遣。哎，妈，您穿上把牛奶喝了。我设定好温度的。哎呀，那那我再给您重新弄一杯啊！啊！哎呀，笨的！对不起妈，对不起，我太笨了。哎呀，好了好了，你快用扫把把它扫了。手又笨，连个家务都做不好，怪不得您不喜欢我呢。哼，妈，你就别怪林飞了，他也不是故意的呀。哎妈，哎，要不这样吧，我看我还是出去找份工作吧，这样我就不用整天在家里烦您了，而且我也可以学点东西，锻炼一下自己的能力。我不同意啊，家里不差钱，你干嘛出去受罪啊？哎，我觉得这个主意不错，可以试试啊。谢谢妈。我会好好努力的。
色，举起酒杯，让酒杯倾斜四十五度，上下观察酒的颜色，酒底是否鲜亮，闻香，把鼻子嗅到酒杯旁，去体验酒的香气，是不是很好闻？很清香，品尝。轻轻地喝一口，在嘴中慢慢地滑下去，更润喉，更好喝，更纯。有心事啊？看得出来，你这个人呢，跟我一样，什么高兴不高兴啊，全写在脸上了。来，跟我说说吧。有件事情，你帮我分析分析。过春节的时候，我不是回成都了吗？然后我就发现，春节期间，武功把我们家让给了他的前妻住，而且武林飞也知道，他还跟着他哥一起合着伙瞒着我。嗯。这个事情你有没有跟武前辈聊过？呃，说不定他有什么苦衷呢。你再有苦衷，你再有什么问题，你得跟我讲啊。他不说只有一个原因，就是他从根本上就觉得这个事情我是排斥的，我是不会允许他去帮前妻的。但再怎么说，我是他的妻子啊，这家也是我的，他做任何决定之前至少要跟我商量一下，对吧？嗯。哎，对了，我想起来了。放假之前是有一个女人来公司找过武前辈，呃，哭哭啼啼的说什么没钱交房租，被房东赶出来了。呃，你知道武前辈这个人啊，他这么心软，他应该不忍心看到别人流落街头吧？我猜啊，他可能是想，这家里的房子，反正暂时也是空在那儿嘛，那能帮就帮一下了。那你要这么说，倒显得我不尽情理了。不是不是，我没有这个意思啊。我是觉得，这个事情你应该尽快找武前辈当面聊一聊，不要这样猜来猜去的，会有什么误会吗？可哪有把前妻带回家的道理啊？喂，武前辈。哎，喂喂。这岳小青过年在你家住的事情，你是怎么安排的呀？你怎么能让江丽姐知道了呢？不会吧？哎，不是你，而且你这事情你也不事先跟我通个气呀、啊，我怎么帮你圆谎啊？我不管啊，这件事情你自己想办法应对吧，我可管不了了。你就这样，拜拜。哎，喂喂。怎么办、啊？这是怎么办、啊？今天我们的插花差不多就要结束了，然后下面我们用一些其他的花来填补一下空缺。
合适吗？这有什么不合适的呀？这火都落脚背上了，那嫂子埋怨我不比埋怨你强啊？我不是说你替我背黑锅合不合适，我是说以你这么二百五的智商，想要去骗你嫂子那么精明的人，你觉得合适吗？合着你不是为了我在这关键时刻为了你挺身而出而感激涕零，又一次看错了你。哎呀，行了，别贫了，赶紧想办法。俗话说，知己知彼才能百战百胜。你呢，赶紧去找一趟你嫂子，你替我摸摸她的底。摸？怎么摸、啊？反正不是拿手摸，不就是让你跟你嫂子聊聊天吗？你看看你嫂子心里是怎么想的。不过有一个原则，你一定要记住。什么原则？骂，往死里骂，把你想到最狠毒的语言全部都骂出来，这样你嫂子才能相信你跟她是一个战壕的，才能把心里的话全告诉你啊。有道理，我现在就去啊！哎，等会等会，你最好拿手机录音，否则你嫂子话里的意思，我怕以你的智商听不出来。我来分析，赶紧去去去去去。隔壁相应的万福园，他是去年来的，现在每平米也不过就六千元。这跟您说实话吧，您这房子也就卖三十五万，无论您换。嫂子，你怎么在这儿啊？嗯、呃，我待会儿还得回去呢，我就不上去了。呃，我跟你说件事儿啊，那进屋去说吧。别别别别，就在这儿说吧。那你说吧，嫂子，我得跟你承认个错误啊，你能原谅我吧？为什么？我是因为实在是太心急帮我哥解决那个大麻烦，所以我就一时犯糊涂，我春节期间把岳小青带你们家去了。啊啊！而且我怕你心里堵得慌啊，我就帮我哥瞒了你。你要不骂我一顿吧，嫂子。你要说我不生气，那是假的。这么多年，我虽然没有跟你吵架架，但我从来没有拿你当过外人。但你跟你哥合起伙来骗我，我心里还是挺难受。对不起啊，嫂子。贵不奇怪，你是他亲妹妹，真出了事儿，你可不站在他那一边吗？不能够，我跟你说，武功现在在我心目中，他就是一个那个老太太靠着墙壁喝粥，卑鄙无耻，外加下流，他活着污染空气，死了污染土地，他吃口饭，他污染浪费粮食呢。非要把你哥说的跟个人渣似的，人渣？我呸，他配吗？说这事儿，老公背着你，把前妻带回家来住，搁在哪个女人身上能接受？可更让我生气的是，你哥现在有事都不跟我商量，夫妻之间没有了信任，那才是最伤人的你说他们怎么还不回来呀、啊？用不用给他们打个电话？再等等吧，说不定马上就回来了。不是这个不回来吧？就是那个不回来，干脆都不回来。我看这做饭吧，还有点多余。整天净抱怨这个没用的
，能回来他不就回来了吗？忙呗。你觉不觉得，江离最近有点儿，有点不对劲儿，总板个脸，是不是有什么事儿啊？是不是觉得咱们在这儿待的时间长了？要不说你这人呐，不是我说你。他江离要是是那样人的话，会当着那么多亲戚的面儿把他们弄到上海来吗？哎呀，把菜先热一下。小人之心。这个事儿啊，你知不知道那种兴趣学习班啊？呃，就是我现在已经报了那个陶艺、咖啡，还有品酒师的班你还知道别的类似的吗？因为我时间老是填不满啊，我想多报点班儿。呃，最好这个班儿就是能好玩儿，还不累，然后呢还能学点东西那种。啊，价钱价钱不用考虑啊，反正刷我老公的卡。我没嘚瑟。豪门也有豪门的辛酸血泪，好吗？嗯，行，那你想想吧，你想好告诉我啊，拜。这都几点了？不行，我回来晚了，成天往外跑，饭没人做，屋子没人收拾，这家里乱的都成什么了？跟垃圾堆似的，怎么让人待呀、啊？对不起，对不起，妈，您给我一点时间，我只要一有时间就都收拾干净。我这两天不是忙着找工作吗？你也知道，现在工作特别难找，有时候跑一天都没个结果。只要我一找到工作，我就努力调整过来。怎么调整啊？你什么时候才能找着工作？那那。我也说不好，我也没有什么特殊技能，空有一张大学文凭，现在没有经验，特别不好找工作。你在我面前装可怜有用吗？还不是因为你自己无能。对，对，妈，您说的对，都怪我，都怪我太没用了。行了，你先去把那几件衣服给洗了，堆在那儿堆了那么多天都搁臭了。啊，嗯，妈，您能不能让我喘口气儿啊？等明天我把那个面试笔记一整理完，我就把衣服洗干净。那得等到什么时候啊？嗯，这这个我心里也没底儿。哎呀，行了行了，你回去吧。谢谢妈，我一定会好好努力的。要那个最最豪华的那种啊！那晚上没有吃饭，饿死了。是他口口声声的跟我说，我们彼此是很透明的灵魂伴侣，但实际上他总是让我一直生活在他编织的各种谎言之中。哪怕他说的这些谎言是出于善意，是出于对我的爱，但这绝对不是我江离想要的那种夫妻关系。我想要的夫妻关系最重要的一点，就是彼此信任，绝对坦白。怎么可能？爸妈，啊，饭在锅里呢，我去给你热热。哦，不用了，家里呢？在屋里呢。啊、哦，哎，我开发了一个新菜，我做给你们吃。哎
皮我们都吃过了。当宵夜嘛，炸排骨。爸妈，赶紧出来吃点吧，黄金炸排骨。可以吃不了这么油的，让江离吃吧，他晚上没怎么吃饭。江离、哎，妈妈，你吃吧，我叫他就行了。哇、哦，还挺香的。崔小姐，那个我把语言组织好了，想说什么话说明白了。嗯，岳小青那事儿是我不对，我跟你道歉。我俩什么时候变得这么生疏了？我们是夫妻，应该是这个世界上最相互信任的人。我知道，这事儿我不应该瞒着你。不管你接不接受，我都要跟你说一声对不起。你觉得我会生气？嗯。我为什么要生气？这这不是女人的天性吗？如果你跟岳小青之间没有什么，我凭什么要生气？我跟她之间当然没什么了。岳小青是你的前妻。如果他的生活上有困难，你帮他，我可以理解。可问题是你不要搞得偷偷摸摸的，像地下情一样。我不是生气你帮岳小青，我是生气你有事瞒着我。还有别的事瞒着我吗？没有。那就好。但我提醒你啊，我的宽容是有限度的。如果下次……再让我从别人口中知道你还有事瞒着我，你很清楚我们都该做什么。我俩都是成年人，要懂得承担后果。嗯。五姑，排骨你还吃不吃了？你不吃我放冰箱了。别生气了，出去吃根排骨吧，我特意为你炸的。我不想吃，我有点胃疼。味道，还不是被我气的。等等，猪肚汤，养胃的；玉蓉丸子汤，养胃的。红枣薏米汤，厨师，健脾。你做三份汤干嘛？这三份汤，代表了我对你的三种情感：理解、包容、温暖。我希望你喝完这三份汤，能够原谅我。我的人生啊，就败在了你这双手和你这张嘴上。我问你，好喝，那个，好。